सो so, शिवराज सिंह सरकार बनते से ही रिकॉर्ड के मामले में आगे बढ़ती जा रही है और एक बार फिर शिवराज सिंह सरकार ने एक रिकॉर्ड बना डाला है जी हां दोस्तों अभी तो मात्र पांच मंत्रियों ने शपथ ली है उन मंत्रियों के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम जिक्र करेंगे कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार अब कब होगा और आगे कितने मंत्री और बनने वाले हैं लेकिन उससे पहले इस रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे दोस्तों जो शिवराज सिंह सरकार ने बनाया है शिवराज सिंह सरकार क्या शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने रिकॉर्ड जो बनाया है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे और बिना कैबिनेट के मुख्यमंत्री में उनतीस दिन का समय पूरा करने वाला पहला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं तो 29 दिन का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं नंबर वन पर आ चुके हैं इसके पहले कौन है इसके बारे में जानकारी देंगे लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि आज मंत्रिमंडल का गठन किया गया उसमें पांच मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई और उसमें उनतीस दिन बिना किसी कैबिनेट के बिना किसी कैबिनेट के बिना किसी कैबिनेट बिना किसी मंत्रिमंडल के उनतीस दिन तक सरकार चलाने वाले बन गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक बात दूसरी बात अगर हम कह रहे हैं कि भाई इसके पहले इन्होंने शपथ ली थी तेईस मार्च को याद होगा आपको मार्च में शपथ ली थी मार्च में शपथ लेने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर एक साल तीन महीने और छह दिन बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान आए और पहली बार इन्होंने 29 नवंबर 2005 से 12 दिसंबर 2008 तक सरकार चलाई दूसरी बार 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2000 तक सरकार चलाई फिर तीसरी बार 14 दिसंबर 2013 से 17 दिसंबर 2004 चलवाई और चौथी बार 23 मार्च जी हाँ दोस्तों 23 मार्च को फिर से उन्होंने सफल दी यानी कि पहली बार तो इन्होंने अब रिकॉर्ड बनाया था और आज फिर रिकॉर्ड बना दिया है 29 दिन के बाद मंत्रिमंडल गठन करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं यानी कि बिना कैबिनेट के उनतीस दिन तक चलाने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं दूसरी बात हम करने वाले यहां पर कि इसके पहले कौन थे तो चौबीस दिन 24 दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा जी हाँ दोस्तों 24 दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा थे जिन्होंने 24 दिन बिना मंत्रिमंडल के सरकार चलाई थी हालांकि के का नाम भी आता है लेकिन उनके साथ में उनके मंत्री थे जिन्होंने अड़सठ दिन सरकार चलाई थी लेकिन उनके साथ में एक साथी मंत्री भी थे वो अकेले नहीं थे इसलिए के का नाम यहाँ नहीं आएगा यहां पर आएगा बी एस येदुरप्पा उनतीस दिन और अब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो ये दोस्तों खबर आ गई अब हम बात करेंगे प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज मंत्रिमंडल में शपथ किस किसने ली उसके बाद हम आपको आज जो जानकारी आप जानना चाहते हैं शिवराज मंत्रिमंडल में पांच मंत्रियों ने शपथ ली है नरोत्तम मिश्रा कमल पटेल मीना सिंह और सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया खेमा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कांग्रेस सरकार छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं यहाँ पर दोस्तों शिवराज सिंह सरकार के मन में असमंजस अभी तक यही था कि किसको मंत्री बनाए किसको मंत्री ना बनाए इसी अटकलों के चलते ये सरकार इतने दिन तक बिना कैबिनेट मिनिस्टर के चल रही थी लेकिन अपोजिशन पार्टी ने विरोधी पार्टियों ने और यहाँ तक कि विवेक तनखा मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं उन्होंने भी वहाँ पर एक याचिका लगाई थी कि बिना कैबिनेट के सरकार चलाना असंवैधानिक होता है हालांकि ऐसा होता नहीं है असंवैधानिक नहीं है ये लेकिन फिर भी बिना कैबिनेट के जबकि कोरोना का काल चल रहा है कोरोना का ग्रहण चल रहा है और इस समय आपको टीम वर्क की जरूरत होती है उस टीम वर्क ना होते हुए शिवराज सिंह चौहान अकेले अकेले दम पर पूरे सरकार चला रहे थे तो इन पर उंगलियां उठ रही थी कि सही से काम नहीं हो रहा है इसलिए आज आनंद फानंद में कुछ मंत्रियों को शपथ दिला दी गई है इसके आगे भी आपको बत्तीस चौंतीस मंत्रियों को शपथ और दिलाई जाएगी उसकी भी खबर हमारे पास है लेकिन अभी हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह सरकार ने आज जो मंत्रिमंडल गठन किया उसमें देखिए इस प्रकार की तस्वीरें रही यहां पर ये मास्क लगाकर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया साथ में हमारे लालजी टंजन जी मौजूद थे लालजी टंजन राजपाल हमारे लालजी टंजन मौजूद थे नरोत्तम मिश्रा जी हैं साथ में हमारे दूसरे अन्य मंत्री भी हैं सब ने एक एक करके शपथ ली और ये वहाँ की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं मीना जी ने भी तस्वीर शपथ ली है और दोस्तों ये है शिवराज सिंह चौहान उम्र इकसठ वर्ष नरोत्तम मिश्रा उम्र 60 वर्ष 60 इयर्स 48 वर्ष की मीना सिंह कमल पटेल अट्ठावन वर्ष के तुलसी सिलावर जी पैंसठ साल के हैं और गोविंद सिंह जी चौवन साल के यानी कुल मिला के एक्सपीरियंस का समावेश है और यहाँ पर एक खास बात और है कि ये सब के सब मिनिस्टर जो हैं ये कमलनाथ सरकार में या फिर बीजेपी की सरकार में ऑलरेडी पहले से मिनिस्टर थे जैसे कि कमलनाथ सरकार में सिलावट स्वास्थ्य मंत्री और गोविंद सिंह राजपूत राजस्व और परिवहन मंत्री थे देख सकते हैं कमलनाथ सरकार में सिलावट स्वास्थ्य मंत्री थे और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री थे हालांकि अभी विभागों का आवंटन नहीं हुआ है जैसे ही विभागों का आवंटन होगा मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ बताऊंगा जो कि एम पी में भी काम आएगी और अदर एग्जाम में काम आएगी कौन सा मंत्रिमंडल गठन हो रहा है जैन सभी के लिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा कमल पटेल नरोत्तम मिश्रा और मीना स
और दो आपके कांग्रेस ही यानी कुल मिला के पांच जो कांग्रेस छोड़कर आए थे बीजेपी में शामिल हो गए हैं मंत्री बनाए गए हैं कोरोना संकट के चलते शिवराज सिंह चौहान पर 23 मार्च को अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दी थी तो 23 मार्च ये डेट भी याद रखिएगा और 29 दिन बाद मंत्रिमंडल गठन कर दिया ये भी आपको ध्यान रखना है यहां पर आप देख सकते हैं हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है नए मंत्रिमंडल में जनजाति जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है आदिवासी वर्ग से मीना सिंह ओबीसी वर्ग से कमल पटेल अनुसूचित जाति वर्ग से सिलावट जी और सामान्य वर्ग से नरोत्तम मिश्रा को गोविंद सिंह राजपूत को प्रतिनिधित्व देने की यहां पर बात की गई है आप समझ सकते हैं कि हर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है हालांकि अभी भी कुछ कांग्रेसी नेताओं का यह दावा है कि बीजेपी की अंत कला बढ़ चुकी है और उनके ऊपर प्रेशर है कि किसको बनाया जाए इसीलिए 230 सदस्य विधानसभा सदस्यों की संख्या के लिहाज से मंत्रिमंडल में 15 फीसदी यानी 35 सदस्य कम से कम या पैंतीस सॉरी पंद्रह फीसदी हिसाब से पैंतीस सदस्य हो सकते हैं जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल है यानी कि बचे चौंतीस तो थर्टी टोटल जिनको आप बात करें तो छह सदस्य हैं अब कैबिनेट में कितने हो गए छह पांच को शपथ दिला दी गई है एक मुख्यमंत्री यानी कि छह हो गए हैं बाकी के 28 विधायकों को बाद में मंत्री बनाया जा सकता है इसकी खबरें आ रही हैं और बहुत जल्द चार से पांच दिन बाद इनके विभाग के आवंटन भी हो जाएंगे उनकी हम जानकारी देंगे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आप कोई क्वेश्चन पूछना था किसी भी नेता के इलाके में जाके देख लो विकास की खुशबू छिंदवाड़ा से ही आती है क्या बात है मिश्रा जी क्या बात है तो वही देखो भाई हर एक हर एक नेता का तो ये धर्म होना चाहिए कर्तव्य होना चाहिए चाहे वो बीजेपी का हो कांग्रेस का हो अपने क्षेत्र में विकास उसको करवाना चाहिए तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हमारी टीम से मिल लीजिए जो आपको लगातार एजुकेशनल वीडियो बना के देती रहती है और हम सुबह से शाम तक आपको YouTube के माध्यम से और अन अकेडमी माध्यम से पढ़ाते हैं तो देखिए इसी योगदान में मेरा था थोड़ा सा योगदान है सुबह साढ़े आठ बजे एम के साढ़े छः बजे शाम को पर्यावरण नौ बजे बाल विकास मेरा नाम है दिनेश ठाकुर डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दीप्ति सिंह अकेडमी इंदौर तेरह साल से अधिक का मुझे अनुभव है पढ़ाने का और छः लाख से ऊपर स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ अन पर यहाँ पर YouTube पर और अन अकेडमी पर पांच लाख सुपर स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं यदि आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आप अन अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए यहां पर आपको वेल मैनेज कंटेंट मिलेगा टॉपर्स का गाइडेंस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ क्लासेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रकार से अन की लर्निंग एप इंस्टॉल करें इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ गोल चूज करने के लिए बोला जाएगा तो जैसे ही आप गोल चूज करेंगे गोल चूज करने के बाद आपको देखिए इस टाइप से गोल का जब ऑप्शन आएगा तो पी बैंक एस रेलवे आप चाहे तो टेट कोई भी एग्जाम भर्ती आप चूज कर सकते हैं एक से ज्यादा गोल भी चूज कर सकते हैं लेकिन गोल चूज करने के बाद आप मुझे फॉलो कर लीजिए दिनेश ठाकुर के नाम से तो आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं यहां पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और कॉन्टेक्ट नंबर यह रहा दिन में दस से ग्यारह के बीच में आप फोन लगा सकते हैं कोई भी सब्सक्रिप्शन में दिक्कत आए तो देखिए अन अकेडमी अब लॉकडाउन चल रहा है दो से तीन महीने तक अब कोई भी कोचिंग संस्थान चालू नहीं रहेंगे तो आप घर बैठे 12 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एम पी परीक्षा छः हज़ार रुपये एक साल 24 महीने सात हज़ार रुपये एक साल और दो साल सेवन थाउजेंड रुपीज़ फाइव हंड्रेड में दो साल की तैयारी घर बैठे मिल रही है पीडीएफ नोट्स लाइव डाउट क्लियर सेशन लाइव क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारा मटेरियल दोस्तों आपको मिलेगा तो आप लेकिन ये सब कब मिलेगा जब आप एक मेरा कूपन कोड है रेफरल कोड डी लाइव उपयोग करेंगे जैसे आप डी लाइव लगाएंगे कोई भी प्राइस ज़्यादा दिख रहा होगा वो डायरेक्ट कम हो के आपका उसके एक्चुअल प्राइस पर आ जाएगा कितना आपको डाउन पेमेंट करना है तो जब भी आप पेमेंट करें देखिए भैया यहाँ पर तीस से अधिक फैकल्टी पढ़ाती है हर एक सेक्शन में अलग अलग जैसे पी की बात करें तो पी में तीस अलग पढ़ाते हैं टेट में तीस अलग पढ़ाते हैं सब में थर्टी थर्टी फैकल्टी आती है तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज अन अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास तो बता दी कैसे मिलेगी पेमेंट जब भी करेंगे तो रेफरल को डीटी लाइव उपयोग करना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज दूरी बनाए रखें सफर करना बंद कर दें संदिग्धों की जानकारी दें घर पर साफ सफाई रखें और कोरोना की लड़ाई में हमारा सहयोग दें थैंक यू वेरी मच घर बैठे अन अकेडमी दो बीस हज़ार क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है घर बैठे तो आप अन अकेडमी ज्वाइन कीजिए वहाँ पर बीस हज़ार क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे लेकिन हाँ जब भी पेमेंट करेंगे रेफरल कोड आपको डी लाइव ही लगाना है इतना ध्यान रखिएगा थैंक यू वेरी मच घर में सुरक्षित रहें लोगों तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए और मेरे वीडियोज़ भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं रेफरल कोड फिर से लिख देता हूँ जब भी रेफरल कोड लगाना